we are we are online. Okay, just one moment. We are online. Ok, vamos a comenzar. Estamos al aire. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches en otras partes del mundo. Hey, hello everyone. Good morning, good night in other parts of the world. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HOD y Jesus Light TV. Thank you to all the people that are continuing with us in this live streaming, in this broadcast, in the Project 173, HOD Radio, and also Jesus Light TV. Y bueno, pues recuerda, no te olvides compartir estas palabras, son de mucha bendición. Estamos en varias plataformas de Facebook y YouTube. And please remember, eh, don't, don't forget about a part of sharing this wonderful word for a lot of different people, your friends, family, and everything like that. It will be a big blessing. We are in five Facebook platforms and one YouTube. Yeah, y bueno, pues gracias Isaac, como siempre, eh, que nos apoyas, nos acompañas en esta tarde con la traducción. Okay, and thank you Isaac in this case for helping us with the translation. Please don't tell me that. It's always a big pleasure. Okay. Es un placer. No me digan eso. Así es. Y bueno, estamos muy contentos. Tenemos un invitado especial desde Austria, el pastor Philip Schmerol. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Excellent. And with us, we have a really special guest. It would be the pastor Philip from Austria. Please, pastor, tell us, how are you today? I'm great. How are you guys today? Eh, estoy muy bien. Gracias. ¿Qué hay de ustedes? Estamos muy bien, muy contentos, emocionados que estés nuevamente con nosotros. We are quite well, really happy that we have you here with us one more time in this broadcast. So really thank you. Y sabemos cómo se nos here. Ah, sorry. Tell us, Pastor, tell us, please. Tell us, please. It's great to be with you guys. I'm excited about this broadcast. Excelente. Es muy, es un placer estar con ustedes. Estoy muy emocionado de este en vivo. Así es, y sabemos que va a ser un tiempo poderoso, grande, en verdad, que Dios tiene una palabra muy, muy, muy hermosa en esta tarde y en esta noche para donde, donde quiera que estén. Y nos encantaría preguntarte quién es, por favor, el pastor Philip Schmerón, por favor. Excellent. So we are really happy, as we already told you, and we know that will be a big blessing for a lot of different people. And so we can start. Let us please ask you, who's Pastor Philip, please? Well, it's great to be with you guys. I just, first of all, love Jesus with all of my heart. Mm -hmm. eh, es un placer, como ya les había dicho en este caso, y lo principal y más inmortal, importante, amo a Jesús con todo mi corazón. I fully surrendered my life to Jesus Christ uh, about 12 years ago. Wow. Yo le di completamente mi vida a Dios hace aproximadamente 12 años atrás. And ever since I did that, there is this burning in my heart. There is this fire in my heart. Okay. Y en ese momento, cuando yo decidí darle mi vida completamente, desde ese momento empezó un fuego, un quemar en mi corazón. So God became very real to me. Wow. Entonces Dios se mostró muy real hacia mí. And also over the last years, he sent me around the world to preach the gospel of Jesus Christ. Wow. Y a lo largo de esos años, el Señor me mandó a predicar alrededor del mundo acerca de Jesucristo. So I'm pastoring and overseeing here uh, churches in uh, Hindenburg, Austria and Bad Griesbach, Germany. Okay. Entonces, por lo que el pastor comenta, dice que está pastoreando algunas iglesias en Austria y también en Alemania. No puedo decir el nombre porque la verdad es que está muy complicado, pero tiene varias iglesias allá. And the revival center, Hindenburg, Austria, we are kind of like a apostolic center for the nations. Wow. Ok, y él dice que el avivamiento que está viniendo en la iglesia de Austria es hacia... Eh, es apostólico del avivamiento hacia las naciones. Uh, we also have a network of over 150 churches in 10 plus nations. Wow. Entonces, él dice que eh, su, su conexión es alrededor de 10 naciones con más de 150 iglesias. So, over the last years, I spent my life uh, doing missionary work, uh, preaching miracle crusades. 
Entonces, él dice que durante estos años ha estado predicando acerca de cruzadas milagrosas, acerca de lo que Dios hace en las vidas y los cambios que él tiene. Establishing churches, sending missionaries. Wow. Estableciendo iglesias y mandando misioneros. But really, simply just living a supernatural life. Pero también viviendo una vida sobrenatural. Amén. You see, for me, I'm a guy, it doesn't matter where I am. I want to live a supernatural life. Wow. Y sabes, me ves y podrías decir que, que soy un chico normal, pero no me importa que piensen de mí, sino que yo quiero vivir una vida sobrenatural. And also, if you are listening to this broadcast today, and you're a believer in Jesus, you are called to walk in supernatural power. Wow. Y si sabes, si tú eres un fiel seguidor de Jesucristo y tú has sido llamado, tú has sido llamado a vivir una vida sobrenatural. This is your destiny as a believer in Jesus Christ. Amen. Este es tu destino como un creyente de Jesucristo. Well, if you are not a believer. Y bueno, si no eres un creyente. You need to accept Jesus as your Lord and Savior and get saved. Mm -hmm. Tú necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Because if you don't uh, receive Jesus, porque si tú no recibes a Jesús, then your destiny is a place called hell. <laughs> Luego o posteriormente tu destino es un lugar llamado infierno. We just had a friend of mine ministering to our church uh, many years ago. He spent 23 minutes in hell. Wow. Hace unos años, como testimonio, alguno de mis amigos del ministerio dice que él estuvo aproximadamente 23 minutos en el infierno. And God showed him that experience, the horrors of hell. Wow. Y el Señor le mostró esa experiencia, los horrores del infierno. I actually want to encourage you guys to invite him at some point. His name is Bill Weezer. Wow. Y actualmente quisiera decirle a ustedes, chicos, que deberían invitarlo. Tiene testimonios increíbles. Su nombre es Spiel. Uh -huh. And he, he actually says, don't believe my experience. Study the Bible and see what the Bible says. Wow. Y él, y él actualmente dice, no vayan conforme a mi experiencia. Estuden la Biblia y tengan sus propias experiencias. Amen. So very simple. If you are a believer, you are called to walk in supernatural power. Y así de fácil y sencillo. Si eres un creyente, has sido llamado a vivir una vida sobrenatural. If you don't believe in Jesus, if you don't get saved, you will go to hell. Si tú no crees en Jesús, si tú no eres salvo, tu destino es el infierno. And it breaks my heart. Y me rompe el corazón. You know, I've been to over 60 nations by the grace of God. Y sabes, he estado alrededor de 60 naciones hablando del Señor. Really, this passion to see the lost come to Jesus, this is what motivated me. Amen. Y sabes, la pasión que me sigue motivando día a día es traer a los perdidos a los pies de Cristo. I'm not a minister so that I can have a job or something. <laughs> y sabes, no estoy en un ministerio de que yo pueda tener un trabajo o algo así. I made much more money before I was a minister. Wow. Yo hacía mucho más dinero antes que lo que puedo hacer ahora en el ministerio. And even if you are listening right now and you are a preacher or a pastor. Y ahora, si eres, estás escuchando esto mismo y eres un pastor o un predicador. Jesus didn't die so that you can have a job. Uf, eh, Jesús no murió para que tú pudieras tener un trabajo. Jesus died to save the lost. Jesús murió para salvar a los cautivos. So this is what I give my life for. We have this saying, we live to see the church ignited for the final harvest. Wow, amen. Y sabes, esto es lo que el Señor me ha movido a hacer durante los últimos años, al preparar a la iglesia para la última cosecha. Because the problem is, Many church people and even some leaders, they are sleeping. They're like, they're sleeping. They're not, they need to wake up. Claro, y sabes, te digo esto porque hay muchas iglesias, pastores y servidores que continúan dormidos, están de la manera en la que lo hizo, siguen dormidos. At least half of the church is asleep and they're like dreaming. They, are, they need to wake up. 
Y sabes, el 50%, la mitad de la iglesia está dormida, está teniendo sueños, no están actuando. And there are even some leaders, all they care about is the, there are few people that go to their church. Wow. Y sabes, muchos de los líderes, lo único que les preocupa es cuántas personas están llegando a la iglesia, si son poquitas. And they are deceived. They need to wake up. Y sabes, ellos están perdidos, necesitan despertar. They need to wake up from their slumber and from their sleep and refocus on the commission. Ellos tienen que despertar de ese lugar de donde están, de esa pequeña de ese pequeño dormimiento y tienen que empezar a trabajar. Also many churches they are doing very little for missions, very little, especially here in Europe. Wow. Y sabes, muy, muy pocas iglesias están invirtiendo y eso que están invirtiendo muy poco en las misiones aquí en la tierra. And I'm not criticizing or condemning someone. I'm just pointing those things out in, in, in this day. Y sabes, no estoy aquí para condenar o para señalar aquellas iglesias. Lo único que estoy diciendo es lo que veo, las estadísticas, lo que está pasando. Because many Christians, they're just living for themselves. Porque muchas iglesias cristianas están viviendo para ellos mismos. I don't know Israel. I actually have prepared another message, but God is speaking to me right now. Wow. Y sabes, Israel, quiero decirte algo. El Señor había preparado un mensaje, pero me está hablando ahora mismo. Some of you who are watching, you need to wake up because... This is not about you just fulfilling your dreams or something. It's not just about you being happy in this life. Who wow. cares about being happy? Wow. Y sabes, quiero hablarle a todas aquellas personas que están escuchando. Eh, muchos de ustedes están teniendo problemas, buscando por lo que quieren, sus propias vidas, su felicidad, su dinero. ¿A quién le importa tu felicidad? If you perceive You happiness as a Christian, you will actually end up being depressed. There are even some studies that prove that. Si estás en la vida cristiana y en el cristianismo buscando una vida feliz, déjame decirte que lo único que vas a encontrar es una vida de depresión porque no estás con la vista correctamente donde debe de estar. Oh man, you are not you are not called to pursue happiness, you are called to pursue Jesus. Wow. Tú no has sido llamado para seguir la felicidad, tú has sido llamado para perseguir a Jesús. Amén. And if you fall in love with Jesus, the joy of the Lord actually will be your strength. Amén. Y si tú caes en amor completamente a Jesús, es ese momento cuando el gozo va a llegar a ti. That's why I can preach the gospel in a jungle. Or in North India, and I'm happy because the joy of the Lord is my strength. Wow. Es por eso que puedo estar en, un, en una isla, que puedo estar en, en la parte norte de India, y que yo puedo hacerlo con pasión y con fervor, porque mi punto es Jesús. But I follow the Lord Jesus, and you need to do the same. Pero yo sigo al Señor Jesús, y tú necesitas hacer lo mismo. Because this is not just about... Your own little life. Jesus has given us a mandate, a commission. Wow. Y sabes, porque esto no se trata de tu pequeño tiempo aquí en la tierra, de tu pequeña vida. Jesús nos dio una comisión y un mandato. Even with the things that are going on in the world right now, I do not really care so much about that. Aún y con las cosas que están pasando alrededor del mundo, te voy a ser sincero, no verdaderamente me preocupan. Our focus at the revival center will always be the glory of God and the final harvest. Yo me sigo enfocando en el punto principal que es ese avivamiento que viene para estos tiempos, que es la última cosecha. Amen. Establish, established 11 churches in South Asia just in the last few weeks. Hallelujah. Okay. El Señor estableció alrededor de 11 iglesias en la parte de Asia eh, solo estas semanas. Amén y aleluya. Established churches just in Burundi and in Congo. Hallelujah. Él ha eh, estado estableciendo en partes difíciles de África como son el Congo y otras partes. I'm living for this thing. Yo estoy viviendo para esto. 
Jesus has said, go into all the world and preach the gospel. Jesús dijo, vayan y prediquen alrededor del mundo el evangelio. And I don't care about fame or anything. I care about this commission. Y sabes, te voy a hacer, te voy a decir la verdad. No me importa la fama. Me importa esta comisión. And there are supernatural, there are supernatural signs that follow. Y sabes, hay, es, eh, hay señales sobrenaturales que me siguen. I was just in Burundi, Africa, a few weeks ago. Él estuvo en una parte de África solo unas semanas atrás. We saw such miracles by the hand of God. There were actually in one meeting they estimated that there were more than 1,000 healing and miracles. Wow. Dice que durante esa esa pequeña visita ahí ellos vieron muchos milagros y prodigios que el Señor empezó a trabajar. Dice que alrededor de mil milagros en personas de sanidad hubo. Ears opened up. Hey, los oídos se han abiertos. Tumors disappeared. Los los tumores desaparecían. Cancer healed. Eh, había sanidad en cáncer. Muslims getting saved. Lo, los eh, gente que creía en otras religiones siendo salvas. And by the way, if you are watching and you are a Muslim. Y ahora, si tú eres una persona que cree en otra religión y estás viendo esto mismo. God loves you very much. El Señor te ama mucho. And I love you very much. Y yo te amo mucho. But if you don't receive Jesus, pero si no recibes a Jesús, you will go to hell. Irás al infierno. You just need a personal relationship with Jesus. Necesitas una relación personal con Jesús como tu Salvador. And I don't care what you think about me for saying that. Y no me importa verdaderamente lo que pudieras pensar de mí por lo que estoy diciendo ahora mismo. I'm not doing, I'm not doing what I do to be like by others. Y no estoy haciendo lo que hago para ser agradado por las demás personas. I do what I do because God has told me to do it. Y yo hago lo que hago porque el Señor me ha mandado a hacerlo. So if you are a believer, you are called to live in the supernatural. Así es que si eres un creyente, tú has sido llamado a vivir en lo sobrenatural. If you don't believe in Jesus, you Will go to hell if you don't receive Jesus. Si tú no crees en Jesús, tú irás al infierno si no lo aceptas. The, the reason why we plant churches is not so that Christians can have a good time. That's, el, that's the problem. That's the problem with many churches. Y el punto de que nosotros pongamos iglesias no significa que es para que los cristianos tengan un buen tiempo para que se agraden, para que sean felices. Ese es el problema con la iglesia presente. They become more like entertainment clubs. Ellos, estos se volvieron más como clubs de entretenimiento. And you have all those selfish Christians arriving on Sunday. Wow. Y tienes a todos aquellos cristianos egoístas llegando el domingo. And they are thinking, oh, hopefully my pastor has a really good message. Hopefully he has a really good message today. So I can be entertained. Wow. Entonces llegan diciendo, ojalá nuestro pastor tenga un buen mensaje. Ojalá el mensaje vea buen, sea bueno para que nosotros podamos estar entretenidos. This is war. Eso está mal. We are in a spiritual war. Nosotros estamos en un mundo espiritual. Most Christians don't know how to fight. Muchos cristianos no saben cómo pelear. I've actually just for several months I was teaching at our main church just on spiritual warfare. Uh -huh. Y yo estuve hablando y es enseñando a algunas de las de las personas de mis iglesias la lucha que se está viviendo. Because The Apostle Paul said in Ephesians 6, 10, be strong in the Lord and in the power of his might. Y porque el, el apóstol Pablo decía que estuvieras en el Señor y su poder se vería manifestado. There's so much strange things going on when people talk about the spiritual armor. 
Y, y, y sabes, hay muchas cosas extrañas que las personas empezaron a hablar acerca de la armadura espiritual. You just need the anointing. That's all you need. Lo que verdaderamente necesitas es el estar despierto. Es lo que necesitas. Because when you walk in power, you are fully dressed with the armor of God. Wow. Porque cuando estás caminando en poder y autoridad, tú eres completamente vestido de poder. Now this is important. Pero esto es importante. I will come back to that later. Voy a, voy a regresar a eso después. But what we've seen over the last months was nothing short of mir miraculous. Pero entonces lo que habíamos visto en, en estos tiempos no es nada comparado a lo milagroso. In one of those meetings of what I shared earlier about. En, en una de esas juntas de las cuales se las compartí hace unos minutos atrás. There was a young uh, girl, she had crossed eyes. She was seeing double because she had crossed eyes. Okay. Había una pequeña chica, la cual tenía problemas en sus ojos. Era visca. Para nosotros es visco en ese general. Veía doble. And the Lord Jesus Christ touched her and her eyes straightened out so that she could see properly. Can you imagine? Ah. Wow, pero en ese mismo momento el Señor Jesucristo la tomó de los ojos y lo que pasó es que sus ojos de ser viscas se volvieron completamente rectos. ¿Puedes creer eso? There was a woman who was just listening to the preaching through radio and got healed of cancer. Wow, había una mujer que había estado escuchando la predicación únicamente por radio y fue sanada por el Espíritu Santo de cáncer. Let me tell you something. Déjame decirte algo. God is real. Dios es real. Maybe you are thinking, well, how come I never experienced something like that? Wow, y, y quizá me puedas decir, es que yo estoy buscando una experiencia para poder creerlo. Well, because you are full of unbelief, that's why. Wow, híjole. Bueno, porque estás lleno de no creencia, eso es lo que está pasando. You're full of unbelief. That's why. Lo único que estás lleno es no de fe. Eso es lo que pasa. And why Christians are not doing what Christ has commanded us to do. That's why they don't see miracles. Y sabes por qué pasa Very esto? Simple. Porque los cristianos no están haciendo lo que Jesús les mandó y les encomendó. Por eso es que no vemos milagros. You can you can even be someone who hides in his room. And listens to worship music eight hours a day. And I love worship music. <laughs> y sabes, no puede ser solo una persona que se encierra en una habitación y escucha alabanzas y todo eso. Y sabes, soy una persona que ama las alabanzas. But if you, if you don't lay hands on the sick, they yeah. won't recover. If you do lay hands on the sick and declare in Jesus' name, they will recover. That's what Jesus said. Wow, pero sabes, esto que tú estés haciendo en tu habitación no es mejor que el que tú vayas y pongas las manos sobre aquellos enfermos para que sanen. Eso fue lo que el Señor te mandó a hacer. So John 11:40, if you believe, you will see the glory of God. That's what Jesus said. Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Well, how come I don't see the glory of God? Because you are full of unbelief. That's why. Y sabes, puedes decir y venir a Dios y decirle, es que no veo tus, tus maravillas y prodigios. ¿Sabes por qué no los ves? Porque no crees. Well, how can you get rid of unbelief? Y sabes, ¿cómo puedo ser salvo o sanado del no creer? That's very simple. Eso es muy simple. Very simple, ¿ok? Demasiado simple, ¿ok? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Wow, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Very simple. Muy simple. It's not easy because most of you, you don't take the time to do that, but it's simple. Wow, y no es tan fácil porque muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo para escuchar, pero verdaderamente simple. So let me just continue on this because I feel the anointing. 
Pero sabes, déjame continuar con esto porque yo siento el llamado y lo que Dios está haciendo. And I know some of you are a little bit offended and that's okay. Y sabes, yo siento como algunos de ustedes están sintiendo ofendidos y sabes, está bien. I still love you even if you hate me. <laughs> yo sigo amándote aún y cuando tú me odies. Because Jesus, again, very simple, Jesus just said, love your enemy. So if you want to be my enemy, I still love you. Y sabes por qué lo hago? Porque simple y sencillamente Jesús me amó. Y si tú has decidido odiarme, no te preocupes, yo te amo. What chances are you? You are not my enemy. You just need this teaching here today. Y sabes, no quiero que lo tomes a mal. No eres mi enemigo, pero es simplemente que tengo que hablarte esto. The church needs to wake up. Sí, amén. La, la iglesia necesita levantarse, despertar. Too many people just living for themselves. Mucha gente está viviendo simplemente para ellos mismos. We have another problem. There are even people in the church. They are self-made leaders. Oh, I really say that. <laughs> y sabes, hay mucha gente en la iglesia, líderes que únicamente trabajan, son líderes de sí mismos. Ups, ya dije eso. They just went through some system or whatever. Ellos únicamente entran por un sistema o algo así. And they maybe went to uh, a, a theological, a theological cemetery, uh, I mean seminary. Y, y sabes que ellos quizá han ido a un estudio teológico de cementerio, perdón, de seminario. And you didn't catch that, but it's okay. <laughs> y sabes, quizá no lo entendiste, pero está bien. And maybe, maybe they got a big head, but no real fire. Y sabes, quizá tengan unas cabezas enormes, pero no un verdadero corazón. And I'm not against theology. I love theology. <laughs> y sabes, no estoy en contra de la teología. Yo amo la teología. But you need to be a doer of the word of God, not just a hearer. Pero sabes, necesitas ser un llevador de la palabra de Dios, no solo un oyente. Otherwise you will never enter into what God has for you. Y sabes, si no entras verdaderamente en lo que Dios tiene para ti. So, let me get just a little bit heavier today. Y sabes, deja que me ponga un poquito más pesado hoy. There are Christians in years they have not led one single person to Jesus. Wow. Hay muchos cristianos hoy en día que no han traído ni una sola persona a los pies de Cristo. Oh, so maybe you feel a little bit condemned now. That's not my goal. <laughs> y sabes, quizá te sientes un poco condenado esta tarde, pero sabes, esa no es mi meta. My purpose here is to wake you up. Mi propósito aquí es despertarte. I'm a revivalist. Oh, yo soy un avivador. To revive means to bring something back to life that is almost dead. Y sabes, ser un avivador significa traer a alguien a la vida que ya había estado muerto anteriormente. So if you're a Christian and you haven't led a single soul to Christ, Well, let's say in a month. Well, what about that standard? Well, let's say in a month. Okay, y sabes, hay muchos cristianos que actualmente no han traído ni un sola alma al Señor. Bueno, veamos esto en un mundo, en un mes después. ¿Qué es lo que pasará con este estándar? Something's wrong. A Christian who doesn't witness is backslidden. Y sabes, algo está pasando mal con aquellos cristianos que no ven el actuar y que no quieren hacerlo. It's very simple. Es muy simple. So if your heart does not break, at least from time to time, for a hurting humanity and a dying world, then you are a backslider. Okay. Y sabes, si tú estás pasando por un tiempo y por una vida en donde no ves un avivamiento y algo fuerte en tu vida, déjame decirte que estás viviendo una vida de tranquilidad. So what do you do if you are a backslider? Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás haciendo si tú estás viviendo esta clase de vida? Very simple. <ríe> Muy simple. You slide back into the arms of Jesus 
And you just repent and you slide back into the arms of Jesus. Lo único que estás haciendo es escondi escondiéndote en la parte trasera de los brazos de Cristo. But there is another problem. Pero hay otro problema. And the pro problem are often the leaders. Y el problema es usualmente los líderes. Because the leaders, they are not doing it themselves. They are just yeah. satisfied with where they are at. Uh -huh. Y sabes, el problema con los líderes es que están intentando satisfacerse a, a ellos mismos, satisfacerse a ellos mismos, no hacer algo por los demás. And they, they need to repent too. Y sabes, ellos necesitan arrepentirse también. Because they have grown cold in their hearts. Porque ellos tienen un mal llamado en sus corazones. And they need to repent and catch fire again. Y ellos necesitan arrepentirse y tomar ese fuego de nuevo. So I'm not, my purpose here is not to, to, to be nice to you. You can go to some, you can go to some humanistic club if you just look for someone who is nice to you today. Y sabes, no estoy, y mi propósito el día de hoy no es estar aquí para ser bueno contigo, ser lindo contigo. Si quieres eso, ve a un congreso de humanidad o lo que sea, pero yo no estoy aquí para hacer eso contigo. I'm, I'm, I'm a little bit like a surgeon today. I'm a little bit giving a diagnosis here of what is going on. Y sabes, lo único que estoy haciendo aquí es dándote las estadísticas. Estoy dando el diagnóstico de lo que está pasando. Let me tell you something, my friend. Déjame decirte algo, amigo mío. I've seen the glory of God. Yo he visto la gloria de Dios. And Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. Y sabes, el Señor Jesús dijo que si tú crees, tú verás la gloria de Dios. And that's, this is not because I'm or anybody is special. Y sabes, esto no es porque yo soy o alguien más es especial. Outside of Jesus, I'm, I'm a nobody. <laughs> Fuera de Cristo, no soy nadie. But inside of Jesus, you discover him and you discover who you are and you discover his purpose for the entire world. Wow. Y sabes, cuando estás dentro de Cristo, descubres quién es Cristo, quién eres tú en Cristo y cuál es el propósito que tiene para todo el mundo. For 12 years now, I've been living a life of purpose and conviction. Y sabes, por 12 años yo he vivido una vida de propósito y convicción. I'm going somewhere. Yo estoy yendo a algún lugar. I know why I'm here. Yo sé por qué estoy aquí. And so I want to read a scripture to you. Y sabes, voy a leer un verso para ti. It just came to me earlier. It's from Isaiah 60. If you can just maybe translate whatever is easier for you, my friend. Pretty good. Está en Isaías 60. Amén. Isaiah 60, verse 1, it says, Arise, shine, for your light has come. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. And the glory of the Lord is risen upon you. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. For behold, the darkness shall cover the earth. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra. And deep the darkness The people, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amen. Purpose. Propósito. You know how many Christians go through this life? Oh, maybe something is happening soon. Maybe something will soon happen, and I can be part of it. No purpose. Wow. No conviction. They're just asleep. Y sabes cuántos cristianos han pasado por esta vida diciendo, bueno, a lo mejor y sí pasará algo, bueno, y puede que pase algo, puede que yo sea parte de eso. No tienen propósitos, no tienen convicción. I want to be very clear on something. Quiero ser verdaderamente claro en algo. God and also myself, we both together even love those who are asleep. Sabes, Dios y yo, en este caso, los dos juntos, amamos a aquellas personas que aún están dormidas. But the best representation of love 
Sometimes it's just to tell people the truth. Pero a veces, sabes, la, la más hermosa forma de demostrar amor es a veces diciendo la verdad. So you can decide, you can decide if you're a believer. Y sabes, así es que puedes decidir si eres un creyente. You can call yourself a believer while being full of unbelief, so you are an unbelieving believer. Y sabes, si tú dices que eres un creyente, pero eres aquella persona que no ha actuado, déjame decirte que eres una persona que no cree, pero que se cree creyente. Or you wake up. Hey, necesitas despertar. And live a life of conviction and purpose. Y vivir una vida de convicción y propósito. Amén. Look what is going on in the world right now. Date cuenta de lo que está pasando alrededor del, mismo, del mundo ahora mismo. Terrorism. Terrorismo. A so called pandemic. Hey, la pandemia. Many other things. Muchas más otras cosas. War in Ukraine. Uh -huh. La guerra en Ucrania. But the war didn't start when Russia invaded Ukraine. There is a spiritual war. Ok, pero sabes, la guerra no empezó cuando Rusia invadió Ucrania. Había ya una guerra espiritual. There is a real devil who fights for the souls of man. He wants to drag them down to hell. Hay un demonio espiritual, el diablo, que está peleando por aquellas almas para llevárselas y no dejárselas. No, I'm never afraid. I, I, I tell you, I casted so many demons out of people. I'm not afraid of demons and I'm not afraid of the devil because he's defeated, okay? Man, sí, y sabes, no tengo miedo y te voy a decir por qué no tengo miedo. No tengo miedo porque he estado en muchas liberaciones. El Señor me ha permitido sacar fuera demonios y demás. Pero te voy a decir algo, no tengo miedo del diablo porque él ya está vencido. But we need to exercise spiritual authority over demon powers and we need to reinforce the victory of Jesus and establish the kingdom of God here on the earth until he comes back. Amen, es verdad. Pero sabes, necesitamos es, eh, ejercitar ese poder y autoridad espiritual en nuestras vidas sobre aquellos demonios y sobre todos estos. Es re regresar lo que Jesús ya hizo para que el Señor pueda traer su reino a la tierra. Aleluya. Amén, aleluya. Even, even in the... Even in this day that we live in. Y sabes, aún en estos días que estamos viviendo. We are called to bring the light of the glory of the gospel even to the dark places. We can start by prayer. We can do it by witnessing. We can do it by financially giving. There are many ways. But get involved with this great final harvest and wake up. Amen. Y sabes, hemos sido llamados a ser luz en aquellos lugares oscuros y lo puedes traer de muchas maneras. Podemos ser buenos financieramente, podemos ser en prodigios, en sanidades, en lo que sea, pero déjame decirte algo, es tiempo de despertar y de ser parte de esta última cosecha. Let me tell you something. Déjame decirte algo. I've been doing this for a while now. He estado haciendo esto por ya un buen rato. But I'm just getting started. <laughs> Pero sabes, solo estoy espera, solo estoy empezando. Because I'm like looking there there's an entire world. Porque sabes, solo puedo ver que hay un mundo entero. And we must work as long as we can, as long as we have the time to do so. Y sabes, tenemos que seguir trabajando en el momento en el que podemos ahora que podemos hacerlo. So maybe you are wondering, Pastor Philip, what do I do now? <laughs> y sabes, podrías what preguntarme, what, what Pastor Philip. What do I do Philip? now? What do I do now? You really confronted me. What do I do now after this confrontation? Y sabes, podrías llegar y decirme, Pastor Philip, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora con esta confrontación que trajiste a mí? Maybe, maybe you wanted a prophetic word or something. Y sabes, quizá quieres una palabra profética o algo así. Well, you actually got one. You actually got one. Bueno, sabes, actualmente tuviste una. Ya tienes una palabra profética. You, you actually just got a prophetic word over the last 40 minutes. 
Sabes, acabas de tener una palabra profética en los últimos 40 minutos. But some of you cannot discern it because some of you, you are like, well, I want a prophetic word about my future. And you, it's yourself. It's yourself, the self that needs to die, that needs to be crucified. Wow. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces estamos esperando una palabra profética acerca de nuestro futuro. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? ¿Cómo es que Dios lo va a hacer en mi vida? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú eres la palabra profética. Tú eres quien Dios está levantando. El problema es que no te has dado cuenta de eso. And I, I love the prophetic, okay? I, I, I love it. Y sabes, amo la profecía. La amo, la amo. We have, we have a very strong prophetic ministry in our church. Tenemos un ministerio muy fuerte de profecía en nuestra iglesia. And, and we are like very like, we are kind of like an apostolic prophetic vehicle in the nations. Y sabes, estamos teniendo un vehículo apostólico profético en las naciones. Oftentimes before we establish new works, I actually ask My prophetic people, what they think. Antes de empezar y hacer algo que yo creo que está bien, le pregunto a mi gente profética si es que debemos hacerlo. Let me make something very clear. Y déjame dejar algo muy en claro. If you don't focus on living the Bible and doing what the Bible says. Y si tú no te enfocas en vivir una vida como la Biblia dice. You will be selfish even when it comes to the gifts of the Spirit. Oh, oh, oh. oh wow. Serás egoísta aun cuando se trata de los dones del Espíritu Santo. Wow. This is why the people, they run after a prophetic word, but they are flat out disobedient. Wow. They're, they're so rebels. Y sabes, es por eso que las, gente, las personas aun recibiendo un don del Señor se vuelven rebeldes, se vuelven egoístas. They are rebels. They're not under spiritual authority. They're just total rebels. They're basically like almost like illegals. Okay. Y sabes, son, y sabes, son totalmente ilegales. Él los llama como ilegales o rebeldes o traidores. Personas que se quedan las cosas para sí mismos y no las dan para otros. And again, you actually only experience true joy if you are If you look away from yourself, if you live your life, you pour yourself out for God and for others, this is how you truly live. You are part of something bigger than yourself. It's not about your little life. It's about what God wants to do in the earth today. Wow. Algo, que, algo que se me pasó traducir hace rato es que decía que muriéramos a nosotros mismos, que nos crucificáramos junto con Cristo. Esta parte viene en este mismo punto que dice que lo importante no es el vivir tu pequeña vida en como lo quieras, sino morir a ti mismo para vivir algo más grande que lo que tu propia vida te dejaría vivir. So where do we go from here? Y ahora, ¿por qué? ¿Qué vamos? ¿A dónde vamos ahora? Well, first of all, Make sure you understand what Jesus did for you through the cross and the resurrection is sufficient for you. That's wow. always the first thing. Wow. Sabes, lo primero que tienes que hacer es primero que nada entender lo que Jesús hizo en esa cruz, pero no solo creer eso, sino aparte saber que la muerte de Cristo fue suficiente y más que suficiente para ti. And just come back with a fresh admiration for redemption for what God did for you. Wow, y sabes venir en una en un mundo admiracional en lo que Jesús hizo por ti, ser admirado de lo que Dios hizo por ti. Because then your heart starts to burn again for God himself who died for you and rose from the dead again. Such love that cannot be even fathomed. And you will not run around and, and want your love from other people, but you understand God loved you so much that he even laid down his life for you. There's no greater demonstration of love. Mm -hmm. Y sabes, lo verdaderamente importante es que cuando tú te das cuenta de lo que Jesús hizo por ti, que murió en esa cruz, pero que resucitó y que eso fue más que suficiente y verdaderamente te dejas admirar por lo que Dios hizo por ti, te das cuenta que el amor de muchos no vale. El amor de muchos no vale porque el verdadero amor que vale 
tú ya lo tienes, Él ya murió por ti y tú ya tienes ese verdadero amor que te lleva a ese gozo. That's the first thing. Esa es la primera cosa. Second thing, la segunda. You understand that you are called to live a life of purpose. Es importante que sepas que tú has sido llamado para vivir una vida en propósito. Amén. Our destiny precisely has to do with the destiny of Jesus. Uh, nuestro destino está precisamente conectado en nuestro destino con Dios, con Jesús. If, if, if you have dreams, if you have dreams and ambitions that si have tú, nothing, that are, that are not in any way connected with the further ends of the gospel, you really need to think about those things. Y si tú estás teniendo sueños o estás teniendo admiraciones, cualquier tipo de estas cosas, pero no están conectados al reino de Dios y a lo que Dios quiere en tu vida, déjame decirte que estás siguiendo el camino equivocado. And I know this is strong. I know some don't like it. And I know some think, well, that's a little bit stern or strong or whatever. It doesn't matter. It is the truth. Y sabes, yo sé ahora mismo que mucha gente está enojada, mucha gente puede dolerse, mucha gente no le puede gustar lo que le estoy diciendo, pero déjame decirte algo, no importa, es momento de despertar. Get back to that first love with Jesus. Wow. Regresa a ese primer amor con Jesús. Understand you have purpose. Entiende que tienes un propósito. And get involved with what God is doing. Amen. Y, y mantente envuelto en lo que Dios está haciendo. So, so I'm going to close here in a few minutes. Y sabes, voy a terminar con esto en unos pocos minutos. But there is a few things I want to do now. Pero hay un par de cosas que me gustaría hacer ahora mismo. First of all, I want to pray for you if you are here and you have never accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Wow. Lo primero que quiero hacer es orar por aquellos que están aquí por primera vez y que nunca habían escuchado, nunca habían aceptado a Jesús como su Cristo y Salvador. It is your decision to make that choice. It is up to you. But if you do not make the choice, you did already make a choice. And that is the choice to Deny Jesus and go to hell. Wow, muy interesante. Dice que lo más importante ahorita mismo es que si eres tú esta persona, déjame decirte algo, que si tú, es una decisión que tú debes tomar. Si decides eh, seguir a Cristo, perfecto. Pero si decides no hacerlo, ya has tomado una decisión. Y esa decisión te va a llevar a muchos otros lugares. And I'm, I'm not judging you. You are judged already. I'm not condemning you. You are condemned already. If you don't believe in Jesus, you are judged and condemned already. Y sabes, no estoy aquí para juzgarte. Ya has sido juzgado. No estoy aquí para condenarte. Ya has sido condenado. Si yo no estoy yendo, eh, si tú no estás aceptando lo que Dios está haciendo por ti, mira, yo no me meto en eso. The purpose why Jesus came was precisely to lift the condemnation and to give you life in exchange. Sabes, Jesucristo verdaderamente vino para morir por ti, para quitar esa condenación y traerte a libertad. So let us pray together. I'm going gonna, I'm gonna to ask you if you want to receive Jesus, if you want to repent of your sins and you want to receive Jesus as your Lord and Savior, wherever you are watching from, doesn't matter. Wherever you are watching from, I'm going to count to three and then I want you to make a decision. Sabes, eh, ahora lo que vamos a hacer por consiguiente es que te voy, a, te voy a guiar en una oración para que tú aceptes a Cristo. Pero quiero decirte algo muy importante. Voy a contar hasta tres y quiero que tú tomes la decisión de si le vas a entregar tu vida a Cristo. No quiero condenar. So you want, to, you, you want to say yes to Jesus. You want to get right with God. You receive Jesus. You make a decision right now. One, two, three. Raise your hand. Wherever you are in front of the screen, raise your hand and make a decision for Jesus. Y sabes, donde quiera que estés, en el lugar donde estés, donde quiera que tú estés escuchando esto, quiero decirte una cosa. ¿Quieres aceptar a, a Cristo Jesús? Sí. Uno, dos, tres, levanta tu mano. Levanta tu mano donde quiera que estés. No importa donde estés. 
One hand, right, one hand raised, the other hand on your heart. Una mano arriba y la otra en tu corazón. Let us pray together. My brother Isaac will translate, repeat in whatever language works for you. Amen. Y sabes, vamos a tener esta oración por ti. Isaac me va a ayudar a traducirla para que tú puedas decirlo en cualquier lenguaje que sea posible. Lord Jesus. Señor Jesús. I come to you today. Vengo contigo, vengo por ti este día. I thank you that you have spoken to me through this message. Te quiero agradecer porque tú me has hablado por medio de este mensaje. I repent of my sins. Me arrepiento de mis pecados. I receive you as my Lord and Savior. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Fill me with your spirit. Lléname de tu espíritu. I commit to following you. Yo vengo para seguirte a ti. For the rest of my life. Por el resto de mi vida. I receive your forgiveness. I thank you for it. Yo recibo de tu perdón y te agradezco por eso. And I commit today. Y yo hoy hablo a mi vida. To live a life of purpose. Para vivir una vida de propósito. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 So amen. I want to say something to believers right now. Ahora voy a decir algo para los creyentes. By the way, if you just prayed that prayer, congratulations. Bueno, por otro lado, si ya oraste esta oración, déjame felicitarte. Felicidades. Keep Jesus first in your life. Mantén a Jesús primero en tu vida. And you will experience incredible things with him, I tell you. I promise you. Y sabes, vas a experimentar cosas increíbles, te lo prometo, lo creo. So to the Christians, some of you need to seek God more again. Y sabes, para los cristianos, aquellos que ya son creyentes, necesitas seguir y creer más en Dios hoy en día. So what you, what you felt during this message was just the fire of God, honestly. Y sabes, lo que estuviste sintiendo durante este mensaje fue el, el fuego de Dios, honestamente. And I want to pray for you. Quiero orar por ti. But you also need to steward that for yourself. Pero sabes, necesitas seguir haciendo eso por ti mismo. So, but I'm going to pray for you. If you are hungry right now. Pero voy a orar por ti. Si estás hambriento ahora mismo. Oh. But just to, to really walk with God, live a life of fire, conviction, purpose. Para verdaderamente Jesus. vivir una vida, para verdaderamente vivir una vida con Dios, vivir en sus milagros, en su fuego, seguirlo a él. Put your hands on your screen, touch the screen. Pon tu mano en la pantalla, pon en, tu, en la pantalla. I, I really want you to touch the screen wherever you are watching from, from around the world. Quiero que verdaderamente toques la pantalla donde quiera que estés, que toques la pantalla. Touch the screen. Toca la pantalla. Holy Spirit. Espíritu Santo. I invite you to come now. Yo te invito a que vengas ahora mismo. And to come in power now. Y venir en poder ahora mismo. Upon every listener. Sobre cada escucha. Touch and fill them in a fresh way. Tócalos y llévalos a una frescura de ti. Consume everything that is not pleasing to you. Y consume todo lo que no te plazca en ellos. So that they can be people after your presence. Para que estas personas puedan ser perdón, personas de tu presencia. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. If you have sickness in your body, si tú tienes enfermedades en tu cuerpo, some of you you need to jump up now. Muchos de ustedes necesitan saltar ahora mismo. There are several people you are healed already if you only believe. Muchas de, de ustedes están siendo sanados solo si lo creen. Just jump up and you will be healed. Solo salta y tú eres sanado. Father, I pray in the name of Jesus. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. 
that you would release miracles now by your spirit que tu padre harás milagros por medio de tu espíritu i take authority over every sickness disease and pain yo tomo autoridad sobre cada enfermedad problema o dolor in the name of jesus en el nombre de jesus and i thank you for complete healing y yo te agradezco por ese por esa completa sanidad sickness get out in the name of jesus enfermedad en el nombre de jesus eres echada fuera pain get out in the name of jesus dolor eres echado en el nombre de jesus i bind every chronic demonic spirit I bind your operations. I cast you out in the name of Jesus. Yo rompo sobre todo problema cronológico o de generaciones que ha venido a estas vidas. En el nombre de Jesús yo lo he hecho fuera y lo niego ahora mismo. But I thank you that there is no distance in the spirit and that you heal bodies today. Y sabes, Padre, te agradezco porque no hay distancia para ti, no hay medios, no hay nada que te estorbe y tú te mueves. Gracias. In Jesus mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. There is someone you have several slipped discs. Y sabes, yo, yo veo que hay alguien que tiene problemas verdaderos en la parte de la columna, de los discos. Not long ago, a woman in our church, she got healed. She had 11 times slipped discs. Okay, y sabes, hubo, hubo una persona en nuestra iglesia que tuvo problemas 11 veces y pasó por lo mismo que tú estás pasando. God can do the same for you. Y sabes, el Señor te quiere hacer salva. I prophesy healing into your body now. Yo profetizo sanidad en tu cuerpo ahora mismo. I, I, I prophesy healing into your body now. Yo profetizo sanidad en tu cuerpo ahora mismo. Just receive your healing. Sabes, solo recibe tu sanidad. Receive your miracle. Recibe tu milagro. Say, I receive my miracle. I receive my healing. Di, yo recibo mi milagro. Yo recibo mi sanidad. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. In Jesus mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Father, in closing, as we close this broadcast, I pray. Padre, yo oro sobre de este, de esta transmisión que tú estás llevando a cabo. I thank you that you have just revealed your purpose today. Yo te agradezco porque tú solo el día de hoy, tú el mismo día de hoy, hablaste de tu propósito. And I pray that your fire inside of us would just continue to burn. Y yo hablo porque ese fuego que está dentro de ellos va a continuar quemando. So that we impact this generation. Amen. Así que impactamos esta generación. For your glory. Para tu gloria. Until Jesus comes back. Hasta que Jesucristo venga. We honor you, Lord Jesus. Te honoramos tú, Señor Jesús. And we thank you. Y te damos gracias. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Well, it was, it was so wonderful to be with you, Israel and Isaac. I love you both very much. Blessings on your ministry. I also want to encourage you to uh, support Projecto 173. Get involved with this ministry. And I'm excited to be with you in Mexico in this year sometime. Amen. Love you guys. And it was great to be with you. Amen. Fue un placer haber estado con ustedes, Israel, Isaac. De verdad, sigo hablando bendiciones sobre este proyecto. Sigan trabajando y dando duro. Esperemos que en algún momento podamos estar juntos y podamos trabajar más, que podamos vernos y pueda estar en México pronto. Los amo, los amo en verdad, los amo en el amor de Cristo. We love you too. Thank you, Pastor Philip. Gracias, Amada. Muchísimas gracias por este tiempo. Es, es una gran bendición tenerte de nuevo aquí en este programa. Es una palabra tremenda, me da poderosa de mucha bendición. 
I mean, really, really thank you, Pastor. As we had already told, really thank you for being once with us. It's always a big blessing and it has been a big blessing. Thank you for sharing the word of the Lord with us and the purpose that he has in us. Amén. Y, y sabemos totalmente y te esperamos este año, este mismo año, te esperamos aquí en México porque va a ser algo poderoso. Yeah, and we really hope to have you here in Mexico. We know it will be this year because we know there is coming of the big harvest that we were talking today. Amén. Amen. Y bueno, pues se me da muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Compártela, no te quedes con esta bendición, no, qued no te quedes, no te quedes con esta palabra. Creo que la palabra de hoy ha sido totalmente clara, totalmente clara. Mm -hmm. So please remember something really important to all the people that is watching and listening. Please share this word. The Lord has been being really pointful in what we have to do. So please share this word to all the people, family, friends, everyone that is around you. Amén. Y bueno, pues bendecimos tu vida, Pastor Philip. Bendecimos tu vida, tu familia, el ministerio que Dios les ha dado en Austria, en Europa, en todos los países donde Dios ha puesto ese ministerio en verdad una, una gran bendición para todas estas naciones y toda esta gente. Amen. And Pastor Philip, we bless your life, we bless your family, we bless your minister, everything that you have been doing on Austria, Europe, and every place in there. So we bless everything that is coming up to you into the Jesus name. Amen. Y bueno, pues, como siempre, amigo Isaac, muchísimas gracias. <risa> Excelente trabajo. Tuvimos unos problemas de conexión al principio, pero siempre Dios nos ayuda para que se cumpla el propósito de la transmisión. Amén, amén. And, and on, the, on the first part of today's broadcast, we were having some problems with connection and that, but the Lord started working and doing that kind of stuff. So, really, thank you, Isaac, in this case, for helping. It's always a big pleasure. Please, really, uh, uh, the Lord is also talking to me, and it's always a big pleasure for being with you. Muchas gracias a todos. Amén. Y bueno, pues bendiciones. Big blessings. Buenas noches. Buenos días en donde quieran. No, buenas noches. Buenas tardes. Donde quiera que se encuentren. Good morning. Good afternoon. Or good night. Wherever you are.